Coronel Viceministro Jaime Mamani salió desesperado a cuestionar a Evo Morales por los bloqueos. Solo dijo un montón de mentiras que no se ajustan a la verdad. Mencionó que el bloqueo es un fracaso y dice que va a usar la fuerza para salir a desbloquear. También vamos a escuchar al diputado Israel Guaitari, quien mencionó no es un delito reunirse y conversar con el candidato a la Fiscalía General de Bolivia, a William Alave. La verdad que el diputado Israel Guaitari, yo no sé dónde vive, si es un delito, eso se llama tráfico de influencia, señor diputado. Estos tipos por eso están perdidos, por eso que Bolivia está mal este gobierno, vamos a escuchar pasajes de esta nota. Dale, dale, dale. El tema de los bloqueos, eh, se está dando toda la seguridad a la población para que puedan transcurrir con todo el territorio. ¿Cuál es el balance que se tiene y cuáles son los puntos de bloqueo, según ustedes, por favor? Bueno, eh, las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, tanto los transportistas, comerciantes, ha, ha rechazado este bloqueo político. Lo único que busca el señor Evo Morales es eh, la inmunidad a los delitos que ha cometido, que tiene delitos eh, que pesan en su contra. Asimismo, eh, busca eh, habilitar su candidatura eh, mediante estos bloqueos, sabiendo que eh, la Constitución Política del, del Estado no le permite. Asimismo, eh, consciente que el 21 de febrero de 2016 el pueblo boliviano le ha dicho no a la reelección. Y eh, el señor Morales está recurriendo conjuntamente eh, con sus operadores políticos a presionar a las, eh, a las, eh, a las seis federaciones del trópico de Cochabamba, tanto a los comerciantes eh, de coca, a los transportistas, juntas vecinales, comités cívicos, imponiendo multas. Eh, al día de hoy ya son cinco días de bloqueo que es un bloqueo eh, que ha fracasado esta convocatoria de bloqueo solo eh, gente de las seis federaciones están bloqueando en eh, los diferentes puntos gente del trópico está bloqueando en eh, el puente de eh, el Chilo que conecta la carretera eh, nueva con el departamento de Santa Cruz y Cochabamba asimismo hay un punto de bloqueo en Locotal y el otro punto de bloqueo que está en eh, Parotani y el otro punto de bloqueo en Vacas Vicepresidente, ¿cómo ve la opción de, de estos dirigentes de vista los cuales indica levantar y levantar procesos para levantar bloqueos? El gobierno central, eh, nuestro gobierno nacional no tiene que ver nada con los problemas del expresidente Morales el, eh, nuestro gobierno nacional no ha, no ha enviado para que cometa delitos el gobierno, nuestro gobierno nacional no ha modificado la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado fue eh, aprobada en su propia gestión, lo cual le impide se postularse. Por tanto, nosotros llamamos a la reflexión al expresidente Morales que se someta a la justicia y que no atente a la economía de nuestro país y asimismo que no atente a la economía de un sector que la ha respaldado, que lo ha apoyado, que la ha llevado al gobierno y que no sacrifique... Eh, en este caso, eh, la integridad física está dañando con este tipo de bloqueos porque están expuestos a diferentes eh, circunstancias climatológicas que se vive en nuestro territorio bueno, nacional. Si el Morales pone condiciones para dialogar. ¿Qué condiciones pone el gobierno para este diálogo? Bueno, eh, es, eh, exclusivamente el expresidente Morales eh, y las declaraciones que ha vertido el senador Loza eh, indica que se levante todos los procesos. Reitero, el gobierno nacional no tiene que ver nada con este problema. El problema que tiene el señor Morales es con el tema de la justicia, que es un órgano eh, independiente. ¿La policía va a accionar? ¿Va a estar presente en estos puntos? Nosotros vamos a, como eh, Ministerio de Gobierno y como Gobierno Nacional, siempre vamos a trabajar respetando la Constitución Política del Estado y vamos a garantizar la libre transitabilidad y para lo cual... Eh, si es necesario, vamos a utilizar la fuerza porque es el clamor también de las organizaciones sociales del pueblo boliviano, porque con bloqueos no se soluciona el problema del combustible, el problema del dólar, sino eh, dejando trabajar. Y desde que eh, 
hemos asumido como gobierno nacional, el eh, expresidente Morales ha atacado sistemáticamente a nuestra gestión, a nuestro gobierno nacional, que tiene un libreto bien claro, que eh, es un plan sistemático para desgastar a nuestro presidente Morales y para que él aparezca como salvador. ¿Cuándo se va a intervenir el viceministro? Ya hay problemas en los interiores, ¿no? Hay, sí, días, hay, días, días, sí. hay consecuencias de los cinco días de esta este Bueno, la policía boliviana, ah, ahí en este momento hay un, es, pequeños bloqueos y es, eh, bloqueos esporánicos en las diferentes partes de nuestro territorio nacional, pero el solo está bloqueado, aislado, es el departamento de Cochabamba y se está coordinando, trabajando para eh, garantizar el abastecimiento de combustible en los nueve departamentos. Siguiente segundo vamos a comenzar para tratar de proyectos que son de, 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 de créditos. Seguramente estamos también a semanas de cierre de gestión y por lo cual vamos a someter a votación. Vamos a dejar a conciencia de cada parlamentario, de cada diputado o diputada, ¿no? Entonces, como así es la gestión, vamos a meter a votación. Entonces, casi pocos proyectos nos tenemos en la Cámara de Diputados, ¿no? Si me permite, presidente, ¿usted podría dar algún detalle de esta reunión que tuvo usted con el fiscal del distrito, William Alave? ¿Qué es lo que conversaron después? ¿Usted de qué medio es? Es bueno. Ese, a ese medio de comunicación, ¿quién le llamó? A esa persona que pregunta ya. Pero usted estaba reunido, presidente. ¿Quién le, de quién le dio el dato? Ustedes estaban reunidos con... ¿Por eso de quién le dio el dato? Con, en caso no importa, presidente, <risa> Entonces, lo que importa es lo que ustedes es estaban que... reuniendo y qué temas estaban hablando. Pero la población no. le dio explicación porque el fiscal la ve es también... De... En el mar, es el fiscal. ¿Se podrá aclarar? Para, para ti la pregunta, para ti es delito. ¿Pero qué hablar? Pero no. ¿Conversar es malo? No, no es delito, ah, pero tomando en cuenta que el señor Alar es uno de los principales ¿Sí? candidatos para fiscal general, ¿no estaban pensando algo? No, no, es delito conversar. Pero genera susceptibilidades, presidente, no solo es que así, es que no puede decir que yo converso con ustedes, con cualquier medio almorzar, o buscar el coche de esta gente, no hay nada. ¿Se ha pensado algo? Aunque fuera conversación, no hubiera conversado, no hay nada. Si no hubiera proceso electoral, la selección para el nuevo fiscal, no llamaría la atención que usted se suena con un postulante. No hay que tergiversar a los otros. Más bien, yo, yo recomendaría a cualquier medio, en vez de estar preocupándose o difamando a cualquier ciudadano, cualquier autoridad política o prejudicial, preocupándose de las situaciones que están pasando en los barrios, en las ciudades, temas de feminismo. Si no hay temor, no, presidente, ¿por qué no explica no, usted qué es lo que ¿Qué se debo conversar? explicar? ¿Qué es lo que se conversa? O sea, ¿qué es malo? ¿Pero qué se estaba ¿Qué pensando si es que había algo? Pero no, si no pues, se reúne con uno, hay que consultar, con hay que, hay que consultar quién estaba ahí, a ese mamá, sí, hay que consultar sí. qué hablamos, a ese chismo se puede preguntar, ¿ya? Pues en las autoridades, pero en la Cámara de Diputados, no más. Están pidiendo una explicación no, para evitar... Los para 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 políticos siempre van a interpretar, ¿ya? Esas personalidades son normales, son dañinos que causan división en nuestro Estado. Yo no comparto con eso, ¿no? Yo soy un ciudadano más, como ciudadano habló, porque no, no estamos en ese tiempo de hacer pelear con contra ellos, ni que fuéramos enemigos de Estado a Estado. Somos sí. ciudadanos, podemos conversar con todos. Entonces, ¿por qué no nos explica Entonces, qué es lo que se dijo? ¿O hay temor? Más, más bien, más bien ese, ese medio tiene que explicar qué le pasó. ¿Está nervioso Pero eso, el presidente? Ese medio tiene que explicar y después yo explico. ¿Está ¿Eh? nervioso el presidente? ¿Y por qué las solucionar el tema de económico? Los precios ya no van a bajar los precios. ¿Y cómo piensa que yo no soluciona esto? ¿Qué es el problema de fondo? Es, de... Eso es entonces. Son discusiones a nivel Estado, a nivel los gobiernos municipales, departamentales y también como, como, como Estado para poder prevenir, ¿no es cierto? Entonces consideramos que esto se podría ver. Porque uno, el, el salario básico ya para un ciudadano ya no alcanza. Y es preocupante. No lo expreso yo también, sino que es bueno bajar a las familias bolivianas, a las comunidades, a la gente, si es suficiente, es suficiente. Quienes van a expresar eso, es que tenemos que hacer un, un gobierno de Estado, es prevenir cómo mejoramos la calidad, la situación económica. Creo que estamos en ese tiempo para poder... La preocupación es el tema del ciudadano, de, la, este, de los bolivianos, de las familias bolivianas. Importante estos temas, ¿cómo fue que al, al, final, al final, nosotros somos legislativos. Legislativo, quien toma decisiones en este caso es el tema de el órgano ejecutivo, ¿no es cierto? Nosotros, los legisladores, ¿qué vamos a hacer? Sol, solamente nosotros somos legisladores. 
proyectos podemos aprobar, o sea, ¿no? Entonces, yo creo que en este, en este ámbito es importante coordinación, coordinación con el órgano. Hay una, hay una nueva ley, combinación del diésel también, presidente, esto se va a incrementar un poco el precio, es una nueva combinación que está haciendo, especialmente para los grandes del agro, a 6.88 el litro, ¿ustedes tienen conocimiento de eso y cómo se va a aplicar de aquí en adelante? Esa parte Porque hay que informarse un... bien, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde está la falla? Eso debemos prevenir. O sea, por ejemplo, esos temas, por ejemplo, hay que coordinar.